El ranking 2017 de ciudades más violentas del mundo ubica a Culiacán en el lugar número 12 dentro de 2 millones de ciudades que hay en el mundo. Esta administración que se quiere reelegir la recibió en el lugar número 24 y ahora estamos en el lugar número 12. No sé si quieran llegar al primer lugar. El compañero que es cómplice de ellos porque es regidor y como regidor tuvo que aprobar la cuenta pública de, del presidente municipal que hoy con licencia o con permiso o renuncia más bien porque está participando, no se llenó con lo que tuvo eh, de tiempo para hacerlo, no hizo nada. El candidato de Morena fue acusado por sus mismos militantes de corrupción. Entonces, se planta hablar de un tema del cual seguramente conoce. Si habla de un diagnóstico de inseguridad, habla de la reelección de Jesús Valdés, de un aumento en la violencia en Culiacán, ¿no te diste cuenta siendo regidor y habla de que alzaste la voz y diste una rueda de prensa iniciando? ¿Y por qué se te olvidó después? ¿Por qué ya no diste otra? Los posicionamientos de un servidor fueron en torno a la inseguridad. Robespierre, te recuerdo que tú y tu partido me aprobaron todas las cuentas públicas de mi gobierno. Te cuestioné sobre los altos índices delictivos de Culiacán. Vean esta nota nacional del Universal, es una vergüenza. Culiacán concentra el 80% de autos robados en Sinaloa, según datos de semáforo delictivo. No vamos a convertir a Culiacán en una ciudad policíaca, una ciudad cercada por el ejército, por la marina, por la policía municipal, por las paraestatales y todas las que se les ocurra todavía generar. Yo creo que esto debe acabarse porque no podemos vivir secuestrados por las autoridades que encabeza el señor, que encabezaba el señor Jesús Valdés Palazuelos y su cómplice, que le aprobaba todas las cuentas, como lo acaba de decir él y él lo confiesa, eh, Rubén Pérez Lizarra Gotero. No sé cómo hablas, ahora que fuiste candidato a gobernador, no tuviste ni 1.600 votos por distrito, yo que estás este, esperando que la llama de López Obrador te alcance. Y el hecho de haber estado allí no implica que sea priista. No tengo ningún partido político, incluso no soy afiliado a Morena. En este gobierno nuestro objetivo es una ciudad con mayor inversión, capaz de generar más y mejores empleos. Parece que a Jesús le dijeron que no se enganchara con nada y que le sacara la vuelta a la, al debate. Haremos un gobierno austero y con sobriedad, no más gastos superfluos. ¿Por qué está ahorita proponiendo que va a hacer cosas buenas y no las hizo cuando estuvo como regidor? Y le avaló todas las cuentas públicas a Jesús Valdés Palazuelos y a Sergio Torres cuando sabemos que se robaron hasta lo que no pudieron. Luego tenemos el problema con todas las tareas asociadas con el municipio, los servicios, la inseguridad la que vivimos día a día, un gobierno que no utiliza con transparencia los ya limitados recursos públicos. Gracias a ti pudimos concretar muchos proyectos, algo que sin duda no es fácil hoy en día, mucho menos si no pides prestado un solo peso más. Sí, Jesús, durante, durante tu gestión en el 2017, comparada con una de las más nefastas gestiones que fue la de Sergio Torres Félix, aumentaron los homicidios en un 58%, el feminicidio, 13 mujeres más fallecieron en ese año. Nosotros vamos a crear mercados por todo el municipio, como la figura que siempre lo ha sido de detonante del desarrollo de la economía local. Sin duda, poca gente conoce a Culiacán como un servidor. Para poder alcanzar el desarrollo de nuestro municipio, sin duda, tendremos que hacer un gran esfuerzo. Vamos a hacer del 100% de la cobertura de electrificación en todos los poblados de Culiacán, ya que hoy contamos con el 99% de este servicio tan importante. De igual forma, del 99.5% de cobertura de agua potable, llegaremos al 100%. 35% más que el 2016, los homicidios en 2017 en Culiacán. 50% respect, más respecto a la media nacional. ¿Acaso queremos más de lo mismo? Y con mucho gusto le contesto a mi amigo Robespierre y le recuerdo que cuando mandaban tú y tu jefe en el ayuntamiento de Culiacán, en el 2011, se dispararon los delitos en las incidencias delictivas. Y si no, para muestra, aquí está, pueden entrar a la página de la Fiscalía y verán que lo que está comentando nuestro amigo, pues tampoco lo hicieron cuando ya gobernaron Culiacán. Yo creo que Robespierre Lizárraga 
y Jesús Valdés Palazuelos tienen razón, mucha razón en lo que están acusándose mutuamente. Ambos son, ¿qué les puedo decir? Son delitos estos, son par de delincuentes. Es muy fácil decir de corrupción y de transparencia, pero hasta los de tu partido te han estado demandando porque te robaste el dinero de las campañas. Imagínate qué no podrás hacer cuando tengas el presupuesto de Culiacán en tus manos.